আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু স্কুল অফ ইংলিশ বাই মুশফিকা চলো আজকের ক্লাস থেকে প্রতিদিন বলতে হয় এমন বাক্যগুলো ইংরেজিতে বলা শিখি সে যেতে চেয়েছিল কি না আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আই আস্কড হার ইফ শি ওয়ান্টেড টু গো আই আস্কড হার ইফ শি ওয়ান্টেড টু গো এখানে দুইটা আলাদা করে বাক্য দেখো সে যেতে চেয়েছিল কি না আর একটা হলো আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাহলে আই আস্কড হার ইফ শি ওয়ান্টেড টু গো আমরা যে বাংলায় বলি কি না এই কথাটা এখানে ইফ দিয়ে বুঝানো হয়েছে সে কিছু কিনতে চেয়েছিল কি না আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আই আস্কড হার ইফ শি ওয়ান্টেড টু বাই এনিথিং আই আস্কড হার ইফ শি ওয়ান্টেড টু বাই এনিথিং আমি আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি আই ডিডেন্ট আস্ক হার এনি মোর কোয়েশ্চানস আই ডিডেন্ট আস্ক হার এনি মোর কোয়েশ্চানস কোনো উপায় নেই নো ওয়ে নো ওয়ে তার সাথে যোগাযোগ করার কোনো উপায় ছিল না যোগাযোগ করার কোনো উপায় ছিল না তাহলে কিভাবে বলবো দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ে অফ কন্ট্যাক্টিং হার দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ে অফ কন্ট্যাক্টিং হার এখন যদি এই সেন্টেন্সটা আমরা প্রশ্ন আকারে আনি কি রকম হবে তার সাথে কি যোগাযোগ করার কোনো ওয়ে ছিল বা উপায় ছিল ওয়াজ দেয়ার এনি ওয়ে অফ কন্ট্যাক্টিং হার ওয়াজ দেয়ার এনি ওয়ে অফ কন্ট্যাক্টিং হার এখানে দেখো ওয়াজ দেয়ার এনি ওয়ে কেন বলছি কারণ এটা একটা ইয়েস বা নো এরকম উত্তর আসবে যখন ইয়েস বা নো উত্তর আসে তখন জাস্ট হেল্পিং ভার্বগুলো সামনে রেখেই আমরা কোয়েশ্চান তৈরি করতে পারি আর এই সেন্টেন্সটা পাস্ট ইনডেফিনিটে আছে ওয়াজ দেয়ার এনি ওয়ে অফ কন্ট্যাক্টিং হার আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে সে নিজেকে দোষারোপ করছিল তার মানে নিজেকে নিজে দোষ দিচ্ছিল কোনো একটা কাজের জন্য তাহলে এখানে দেখো বাক্যটা আই কুড নট বিলিভ দ্যাট আমি বিশ্বাস করতে পারিনি আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে আই কুড নট বিলিভ দ্যাট সে নিজেকে দোষারোপ করছিল হি ওয়াজ ব্লেমিং হিমসেলফ হি ওয়াজ ব্লেমিং হিমসেলফ হি ওয়াজ ব্লেমিং হিমসেলফ এটা পাস্ট কন্টিনিউসে আছে একটা কাজ হচ্ছিল সে নিজেকে দোষ দিয়ে যাচ্ছিল তাহলে আই কুড নট বিলিভ দ্যাট হি ওয়াজ ব্লেমিং হিমসেলফ তুমি কি তাকে বিশ্বাস করতে পেরেছিলে তুমি কি তাকে বিশ্বাস করতে পেরেছিলে কুড ইউ বিলিভ হিম কুড ইউ বিলিভ হিম আর যদি বলতাম তুমি কি তাকে বিশ্বাস করেছিলে তখন হতো ডিড ইউ বিলিভ হিম ডিড ইউ বিলিভ হিম আমরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারিনি যে সে কখনোই ফিরে আসবে না আমরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারিনি উই কুড নট বিলিভ দ্যাট আমরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারিনি যে সে কখনো ফিরে আসবে না হি উড নেভার কাম ব্যাক সে কখনোই ফিরে আসবে না হি উড নেভার কাম ব্যাক এখন হয়তো জিজ্ঞাসা করবে এখানে উড হয়েছে কেন কারণ হলো এটা কিন্তু আমি অতীতের কথা বলছি যদি আমি ফিউচারে বলি তখন হবে হি উইল নট কাম ব্যাক আমি বিশ্বাস করি না আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট আমি বিশ্বাস করি না যে সে ফিরে আসবে না আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট হি উইল নট কাম ব্যাক কিন্তু যদি পাস্টে হয় তখন উইলের পরিবর্তে এখানে উড হবে তাহলে আই কুড নট বিলিভ দ্যাট হি উড নেভার কাম ব্যাক আমি জানতে পেরেছিলাম যে তার লক্ষ্য ছিল একটা ভালো চাকরি পাওয়া আই গট টু নো দ্যাট হিজ গোল ওয়াজ টু গেট আ গুড জব আই গট টু নো দ্যাট হিজ গোল মানে তার লক্ষ্য হিজ গোল ওয়াজ টু গেট আ গুড জব আমার লক্ষ্য ছিল সুখী হওয়া মাই গোল ওয়াজ টু বি হ্যাপি মাই গোল ওয়াজ টু বি হ্যাপি এখন যদি আমরা এইভাবে বলি তোমার লক্ষ্য কি ছিল What was your goal? What was your goal? তুমি কি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলে Could you reach your goal? Could you reach your goal? আমার যা আছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ I am grateful for what I have. Grateful word এর অর্থ কৃতজ্ঞ I am grateful আমি কৃতজ্ঞ I am grateful for what I have. এখন দেখো আমরা past tense ও বলতে পারি এভাবে তার যা ছিল তার জন্য সে কৃতজ্ঞ ছিল একটু আগে বলেছিলাম হ্যাভ কারণ সেটা ছিল প্রেজেন্ট ফর্মে এখন পাস্টে তাহলে হি ওয়াজ গ্রেটফুল ফর হোয়াট হি হ্যাড 
যখন হ্যাভ হ্যাজ আছে বুঝাই সেটা প্রেজেন্ট টেন্সে আর যখন হ্যাড হয় সেটা পাস্টে এর মানে ছিল হি ওয়াজ গ্রেটফুল ফর ওয়াট হি হ্যাড প্রত্যেকের যা আছে তার জন্য তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এভরিবডি শুড বি গ্রেটফুল ফর ওয়াট দে হ্যাভ এভরিবডি শুড বি গ্রেটফুল ফর ওয়াট দে হ্যাভ এইভাবে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় যে কথাগুলো তোমরা বলো সেই কথাগুলো ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে দেখবে যে তোমরা নিজেরা নতুন বাক্য ক্রিয়েট করতে পারছো কি না বা সেন্টেন্স মেক করতে পারছো কি না এভাবে যদি সেন্টেন্স মেক করার অনুশীলন করো ইনশাল্লাহ ইংরেজি বলাও তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস লেসন আসসালামু আলাইকুম